så mycket och hjärtligt välkomna till denna fantastiska, roliga konsert för oss. Alla gitarrister och kompositörer har varit så taggade på detta projekt nu så länge, så det är jättekul att konserten blir av. Jag skulle verkligen vilja tacka våra lärare framför allt för att de har fått rulla an detta. Jag ska inleda denna konsert då med ett stycke av Selma Elder som heter Morgonmelodi och som ni ser i programmet så handlar det lite om en sommarmorgon. För mig så påminner det faktiskt på ett väldigt underbart sätt om ett prelud som skulle kunna vara skrivet av en kompositör från Spanien på 1800-talet, Francisco Tarja. Och varför inte börja konserten med en liten prelud?
från en fin liten morgonstund så stiger vi brutalt in i världen av lite mer metal. Lite mer. <laughs> så ja, jag har den stora äran att spela Oskar Björkmans. Skriver han stycke då från, så, som heter Blue Shift. Och det är som då sagt metal och lite jazz inspirerat sådär. Um, och om man är ett inbjudet digitalier och fan kan man också kanske höra en liten referens till Through the Fire and Flames. Bara två takter, men se om ni kan hitta den.
Hej, tack för att ni kom. Jag heter Nikola Cerda och jag kommer att spela ett stycke som Agnes Salomonsson skrev. Hon tänkte om Latinamerika och kallade vi stycket för Vistas där ser hon balkon, vilket betyder på spanska utsikter från en balkon. Det kan vara en balkon här i Sverige, men det kan vara också en balkon mitt i andelna i Colombia eller i ett annat land. Tack!
Jag har ärna för framför Veronica Hoffmans Sticke The Bells. Och det var ett otroligt roligt för mig att komma in i det här sticket. För jag ser i Tony Egg hela tiden lite metal som i Oscar sticke, men också lite latinamerikanskt. Som lite lek med flackoletter och sådär. Så det blir lite kul.
Ja, vi ska alldeles strax ta en liten paus. Men först ska ni få höra ett stycke till. Och det blir Few Time, skrivet av Erik Dreski. Och för mig så handlar den här musiken om någonting mycket mänskligt, nämligen misslyckanden. Och hur vissa misslyckanden kan hänga kvar i en ganska länge efter de har inträffat. Och till och med hur vissa misslyckanden kan få ens framgångar att kännas bitterljuva eller oförtjänta eller osäkra.
speaking in English. If I try to speak in Swedish, we might stay here until midnight, so <laughs> I don't think we want that. Um, I was fortunate enough to uh, collaborate with two composers uh, during this project, uh, therefore I will perform two pieces uh, tonight. Uh, the first piece that I will play uh, is called Silver Fallet, and uh, it's written uh, by Melina Rambe, and when I asked her uh, to tell me something about the, the inspiration behind the piece. She wrote a few beautiful lines that I feel describe the piece uh, very well, and I would like to read that for you. The summer of 2021, I climbed Kebnekais and hiked in the Swedish mountains. I came across the most beautiful place in Björkliden, and this space is written with that scenery in mind. A shingled beach meets the steel mountain lake Tornetrask. Children are skipping stones with the pebbles. In the distance, you see Lapporten. Behind, you hear the sound of the waterfall Silver Fallet. Nestled into a mighty canyon, it flows through turquoise lagoon that parts the shingle beach into the mountain lake. This is Silver Fallet.
by Elias von Proschek uh, and it's titled Impromptu. Uh, it is quite a big contrast compared to the, to the first piece uh, because uh, Elias has uh, quite different musical language uh, than Melissa, Melina, sorry. <laughs> uh, anyway, uh, I suppose that you will easily recognize the, the form of the piece it's kind of written in three parts, uh, where the, the middle part is uh, written in very minimalistic style 
and uh, I feel that uh, it's a perfect contrast and it brings a lot of calmness to the piece uh, considering that the beginning and the end are in a way chaotic but so well written for guitar that uh, I found it as a, uh, as, a, as a great technical exercise full of different and beautiful contrasts in accents and uh, dynamics uh, so this piece is very fun to play and I hope that it will be interesting for you to listen to. So this is Impromptu by Elias von Proschek. Thank you. 
Hejsan, hejsan. Jag ska spela Nocturne for Guitar, skriven av Ian Whiteford. Och när Ian skrev det här stycket så tog han inspiration från en person som svävar mellan en knapp vakenhet, drömmarnas rike och kanske en mardröm. <skratt> <skratt> och det tycker jag passar perfekt för en så fin mm. onsdagskväll. <skratt>
Yes, kvällens sista stycke och eh, det blir en tokatina av eh, Alve Johansson. Och eh, om ni har läst programmet så, så står det ju där att eh, det faller i någon kategori absolut musik, vilket innebär det, det, det är inte någon konkret utomusikalisk idé bakom verket. Men jag känner för mig som musiker så måste jag ändå baka in en idé i musiken så jag kan förmedla den till er. Och jag känner, känner i det här stycket, eh, jag kommer spontant att tänka på ångest. Det ligger liksom ett, <laughs> för det ligger liksom ett ångest och stenato hela tiden och maler eh, gentemot melodin som varieras. Och den här, den här lilla ångesten ligger och fortfarande även när stycket ändrar karaktär till, till lite mer harmoniskt. Hur som helst, här kommer Tukatina av Alve Jonsson. Thank mm-hmm. you. 